内娱以古至今的男明星众多，本来以为古装扮相就已经够惊艳了，没想到走红毯时的现代装扮相更绝。诚意古装病娇破碎，现代装温柔深情，谭健次古装温润如玉，现代装霸道禁欲，肖战的可塑性才是惊艳四座。要颜值有颜值，要演技有演技的男明星，我真的爱了。第九，杨洋。杨洋在《且试天下》中饰演的风兰溪一角，他的武侠形象深深的烙印在小编的脑海中挥之不去。无论是仪态神情，还是打戏动作，每一帧都让人为之倾倒。他既是风雅高贵的公子，又是朝堂上权谋深重的世子；既是一代威仪的君王，又是战无不胜的战神将军。他既可以是江湖上义薄云天的侠士。也能演绎出病弱却美丽动人的形象，杨洋无疑完美的诠释了这一角色，成为了武侠剧中的最佳男主角。杨洋的现代装造型也是多到小编老眼昏花，从高中阳光学弟到大学成熟学长，再到职场沉稳霸总，他统统都能驾驭。挺拔的身姿加上清爽的颜值，让他在现代装这个赛道遥遥领先，不愧是军艺校草。帅的很，客观永远是他最大的优点。现代装的清冷感，很少有人能演得出来，但是这种感觉杨洋就能轻松 get。第八，王鹤棣，堪称古偶剧中的浓颜系帅哥翘楚，他在《苍兰诀》中成功的诠释了四种截然不同的角色状态：东方清苍、东方员外、东方兰花和东方太岁，每一个都深入人心，令人共情。除了他那张引人注目的脸庞，他的身材也起到了至关重要的作用。王鹤棣的身材比例堪称完美，一米八几的身高在视觉上甚至给人一米九几的错觉。肩宽头小，九头身的身材比例，再加上他优雅的仪态，仿佛是从漫画中走出的角色。正是因为他如此出挑的身材，配上那张浓艳的面庞，使得他显得尤为优雅高贵。即便是剪影，也美得令人心醉。弟弟现代装的造型，可阳光少年，可霸道总裁，可酷转嘻哈。每次走红毯的弟弟，都跟他显眼包的性格反差极大。综艺中热血真诚的王鹤棣，永远少年感满满。他就是流川枫的外表，樱木花道的内核，星光大赏中的金发分层弟弟，轻松成为人们视线和讨论的焦点。金发浓颜就是弟弟的统治区。第七，宫俊，边瓜永远为五颜六色的温客行疯狂打 call。尽管温客行的装扮丰富多彩，但他的衣着款式始终保持着端正典雅。宫俊出色的演绎了温客行这一角色，仿佛是从书中走出的贵公子，令人赞叹不已。在月下，他折扇微笑，尽显风流倜傥，表情与神态皆满分，令人陶醉。而在《安乐传》中，龚俊饰演的太子殿下韩烨更是被赞誉为疯批美人。他克己复礼，温润如玉，但偶尔的疯狂之举却令人心潮澎湃。当他素发背手站在山水之间，那份唯美的意境和古典的韵味令人难以忘怀，真的是一个极具古韵的美人啊！要说龚俊的现代装，还得是各个颁奖、晚会、活动的造型。红毯小王子出场就是王炸，贵气感满满。明明外形是清冷的的贵公子，笑起来却温暖治愈。红毯花蝴蝶公俊没错了。第六任嘉伦，锦衣卫陆大人谈恋爱前世超为总裁，意气风发少年郎。谈恋爱时又暖又坏又虎妻，年龄倒退成小狼狗和小奶狗。江南穿上便服又是翩翩公子。简直满足了所有女生的梦想。陆毅太难演了吹爆国超演技，在剧中的衣服数不胜数，他穿在身上相当衬他。单拿衣服可能不会觉得好看，但他的脸、身形、气质拔高了衣服的配饰度，让每套服装在他不同时期、不同环境、不同心境时，完美的诠释了该有的特点。出席各大活动接受采访的国超真的好帅。只能说前期参加选秀的国超对自己的颜值是有清晰的定位的，完全满足爱豆长相的一张脸啊！现代周生辰的人夫感太强了，笑起来的括号又有点萌，难道这就是周生教授的反差感吗？第五，邓为
粗布麻衣难掩清贵之气的现实版。有舞蹈基础的人真的不一样，体态很舒展，他的气质很好。明明183但是有娇弱的感觉，一点不油腻，连吃醋撒娇的戏码也很自然。小狐狸涂山景真的被邓为演活了。举手投足皆是古代世家公子的礼仪风度，深情的狗狗眼好像会说话。邓卫应该是这几个人中古装和现代装反差最大的了。剧中是温润如玉的贵公子，现实中确实都挺潮男。男友感满满，即使是基础款衣服上身，邓卫也能穿出潮流感。也许是因为他有一张超养眼的脸吧。真的不考虑演个现代剧偶像男主吗？哦哦。Black 西装被他穿出素性紧身衣的感觉，宽肩窄腰大长腿真的赢麻了，配上清晰的五官和轮廓，此刻小说里霸总刀削般的脸庞有了具象化。第四谭剑次，谭剑次的古装仪态真的很舒服，看上去很仙很优雅，但是又很生活化，就好像古代贵公子日常生活就真的是这样的，没有什么刻意的痕迹。小编带入女主。这不是手拿把掐他，每次眼里含泪或者哭的时候，整个下眼睑和眼尾都会发红，显得又艳又媚的。谭多多，你真的别太会演。多多在综艺里这个带花造型太惊人了，仿佛看见了一书生苦读数载，高中状元意气风发。我说什么时候能带着这套装造演一部电视剧？男主多多演的冷艳香柳，精致又破碎。香柳的确，人间绝色，美人氛围感拉满。糟糕，是被香柳硬控的感觉。现代装的谭健次别太傻，每次发妆照都像在下蛊。好霸总的一张脸，再配上金丝眼镜，浓浓的斯文败类的感觉。再看看沈毅，再简单不过的日常穿搭，清爽舒适，是可以 get 同款通勤穿的程度。T 恤加浅色衬衫外套，有种大学学长的感觉。想跟学长约会。第三，王一博，王一博的投身比例赋予了他极高的穿着魅力，几乎任何服饰都能在他的身上展现出独特的美感。当他饰演百里弘毅时，身着唐制服似的他完美展现出了宽肩细腰大长腿的优雅身姿，身姿挺拔，宛如一棵玉树临风，行走间尽显潇洒风范。而他的面容更是充满了古典韵味，莹润韵味。既显得清贵，又带有一丝乖巧，仿佛是一个被精心呵护的贵族小公子。而在另一角色谢允中，耶波展现出了满满的少年气息。他的眼神里常常闪烁着破碎而星星点点的光影，虽然不完整，但灵动而迷人，令人为之倾倒。这种独特的魅力使得谢允这个角色更加深入人心，令人难以忘怀。耶波从101时期极限青春到街舞三季。一直是从一位造型师，每当他画上爱豆妆，总是能惊艳众人。似乎他的颜值从未有过巅峰期，始终保持着令人瞩目的魅。他钟爱嘻哈风格，这种风格贯穿他的很多造型选择。然而近年来，他转型为演员，在非拍摄期间更多以素颜示人，私服风格也变得更为简单、随意和低调，经常一身黑衣。即便如此。他依旧帅气不减，散发着清爽干净的少年感，与化浓妆时的他呈现出不一样的帅气。第二，肖战说一句，肖战是女娲炫技之作，不过分吧？他那张精致的脸庞，仿佛是大自然精心雕琢的艺术品，即便是不做任何表情，也足以让人沉迷，仿佛被其魅力所鼓。肖战更是拥有具抛脸的特质，他一人千面。每一个角色都赋予了独特的灵魂，无论是倔强的严冰云、金贵的北唐漠然、侠义的魏无羡，还是善良的张小凡，他都能将角色的精髓诠释的淋漓尽致，让人印象深刻。肖战拍摄古装打戏更是行云流水，随着动作起舞的衣摆狠狠为造型加分。我说肖战真的就是天选古装人，肖战凭借其独特的魅力。无数次被邀请出席各类晚会和活动，深受时尚圈的喜爱。他拥有无可挑剔的身材比例，仿佛是一个行走的人形衣架，无论何种造型都能完美驾驭。肖战的私服造型总是干净清爽。
，彰显出他独特的个人风格。他的穿搭既休闲日常又不失时尚感，令人赏心悦目。虽然时尚的完成度往往依赖于脸和身材，但肖战始终追求适合自己的风格，从不随意乱穿。他的时尚品味和穿搭技巧真的赞。第一，诚意。古言有云：“人生欲满则溢。”当留白三分，在诚意的脸上，留白的韵味之美被彰显得淋漓尽致。诚意的古装造型真的没有上限吗？每次都觉得是天花板造型时，结果又会被突破的新造型惊艳到。虽然在沉香如屑中的白衣造型很多，但每一套都有它的特点，很符合应渊当下的心境。而且诚意真的是巨抛脸。演一部戏一个样子，甚至一部戏里分饰好几个角色的时候，更是各有不同。其实有些剧的头套造型都挺像的，但是就是能让观众看到不一样的他。2023年爆火的《莲花楼》，李香宜的红色战袍演出了少年气，李莲花的森系绿色长袍又有种脱离世俗出淤泥而不染的清爽。程毅自身的古人风姿跟造型的适配度极高。堪诚意演戏主打一个视听享受，而在《南风之我》亦饰演演奶帅的傅云深，温柔又乖巧，与冬日雪天的氛围感太适配了。诚意赴山海，以血剑装惊艳亮相，犹如一面冷镜，折射出他在演艺道路上的执着追求与无畏探索。这不仅是对角色的深度挖掘，也是对自我演技疆界的勇敢跨越。当观众透过屏幕。看到那张被血痕斑驳的脸庞，感受到的不仅仅是视觉的震撼，更是对角色灵魂深处的共情与理解。程毅的这次血溅妆尝试，无疑将成为其演艺生涯中浓墨重彩的一笔，也为《富山海》这部作品增添了更为厚重的艺术底蕴与观赏价值。我们期待未来的影视屏幕上，能看到更多如程毅这般敢于突破、用心演绎的优秀演员。共同书写中国影视艺术的新篇章。今天的盘点就到这里了，大家觉得谁的古装造型更胜一筹呢？你更喜欢哪位男明星的造型呢？一起留言讨论吧。